para no vamos a hablar eh, de Cerruti porque mm, por favor este, no, nos hace mal a todos este, pero vamos a hablar sí de, de política de economía con alguien que sabe mucho de esto al, a quien este, ya tenemos en línea Guillermo Moreno secretario de comercio y secretario de comunicaciones en el gobierno de Néstor Kirchner mm -hmm. cómo estás Guillermo todo bien qué tal cómo están sí sí un placer bueno. hablar contigo un placer también para, para Gabriel Medina que está acá conmigo y para mí, para Cristian Dodaro. Eh, no te vamos a preguntar este, por la operación de Berbisky, que la hemos escuchado hasta el hartazgo y nada, no, no vamos a caer en eso. No te vamos a preguntar este, por este, Casco Guantes, pero te agradecemos el nombre del programa. Eh, y además este, me parece que es una, una metáfora muy interesante para recuperar algo muy importante de la política que es la polémica digo, subirse un ring es aprender del otro más allá de que parezca chocante y a nosotros nos parece interesante no, no huirle a, a, ese, a esa dimensión de, de la política el, el espacio de la polémica, del debate y, y en eso vos nos has dado grandes ejemplos en este último tiempo. Así que te agradecemos también por eso. Bueno, eh, muchas gracias. Y en ese marco vamos a dar el debate entonces. Obviamente. Lo primero que te quiero preguntar es, porque te hemos visto en eh, un, un, una, una soncera, pero para romper el hielo, eh, ¿cuál es tu boxeador favorito? De los que. Ah, eh, mirá qué interesante. ¿Local o internacional? De que quieras. Eh, mirá, el, el, para mí el más grande fue Mohamed. Mira, mira. ¿Está bien? Para mí fue, fue Mohamed Ali. Sí. Eh, el, a, te... nivel, a nivel internacional. Zurdo. A nivel local. Zurdo como yo Patricia. Era, yo a nivel, a nivel local. Era, a mí me gustaba Loche, una cosa para Ajá. mí. Pero bueno, no es que fue un gran boxeador en términos de noquear y todo eso, pero... Mucho estilo. El estilo de Loche me parecía. Eh, ese estilo, y si no, bueno, también Monzón, obviamente. Pero, como grande pero... Es, es raro porque yo intuyo que vos tenés un estilo más de... Este, más, más parecido al Roña Castro. Más de, de bajar la, la cabeza, cubrirte bien y buscar la mano... No, eso, no, 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 porque siempre fui flaco, siempre. Mira. Pero aparte yo soy un amateur, no, no, no poder. Los que saben de boxeo no te hablan nunca de Loche. Ajá. Eh, es algunos que nos gusta, viste. Mm. Que saben de boxeo te hablan. Que saben de verdad de boxeo, ¿no? Viste, de pelea este, maravilla. De así nuevo. que no soy yo el que puede. Yo te estoy dando lo que a mí me gusta. Yo claro, veo totalmente. Una pelea de Loche si la pasan y. Y le digo, si con qué tema me la quedo mirando, digamos, otras peleas, bueno, obviamente que la de Galíndez y la de la de Doña Castro, esas peleas extraordinarias, este, uno las mira y las sigue mirando, ¿no? Pero lo de Loche es ese baile que hacía ahí, era una cosa extraordinaria. Qué lindo, sería, qué lindo sería esa última mano, esa última izquierda del Roña Castro, este, tra, traducida a la coyuntura política hoy, ¿no? Digo, eh. Bueno, para eso, para eso que es posible, tenés que bajar el precio de los alimentos básicos. Sí, totalmente. Esa sería la mano. Mm, totalmente. Eh, o al menos, si no es la mano, es lo más aproximado. Y, Porque, y la bueno, mesa. Esa mano garantizó el triunfo. Y la mesa. Pero esto no sé si bajando el. La mesa. Totalmente, y la mesa que, que vos planteás que, que tenga que ver con, con la estrategia política, ¿no? Decir, bueno, la convocatoria a los sindicalistas, a los intendentes, a, gobernadores. a los gobernadores. Sí, claro, ese es el respaldo del peronismo a las acciones que vas a tomar. Totalmente. Pero si no das una medida que implique que sale una decisión para el lado de la justicia... Sí. Eh, Estamos muy complicados, esto está terminado. O sea, Guillermo, pensar que vos podés militar con el asado a 3.500 pesos, el kilo no tiene ningún sentido. Te van a sacar a escobazo. No, y la marucha. O sea, el tema también es que nos saca te saca la alegría, te saca la posibilidad de juntarte, que, que en otros momentos, también chivos, también difíciles, vos comprabas algo de achuras, una marucha, lo hacías despacito y tenías un asado. Hoy no tenés posibilidad de ningún corte. 
que es eso que vos hablabas también de recuperar los cortes populares y, y demás, que, que es muy difícil. Claro, es muy difícil con este nivel de precios de los alimentos populares. Nadie está pidiendo lomo, nadie está pidiendo cosas raras. Estamos pidiendo los 12 cortes populares, claro. solamente eso. Está pidiendo los lácteos populares, está pidiendo lo avícola que sea popular, está pidiendo lo farináceo, lo popular, no el pan saborizado. Exacto. Pan de fonda, de 5 o 6 piezas de kilo, no, sí. no resulta que comprar un kilo de pan, es, bueno, no se puede. Está pidiendo el arroz, está pidiendo el aceite, pero no el de oliva, está pidiendo el mezcla. Está pidiendo la posibilidad la de del... un pan con manteca, un pan con manteca y azúcar, poder darle a, a los pibes un pan con manteca bueno, okay. y azúcar. Es, es eso. Yo bueno, creo. si eso no lo hacen, esto está terminado. No, no, porque con los votos los radicales y arreglé con este, arreglé con acá y entonces voy a estar. Bueno, listo. Es una opción. No, total, tiene todo el derecho masa de ir por ese camino. Eh, yo no voy a estar, pero no es imprescindible, así que está muy bien. Está bien. Eh, yo le dije, mire, nuestra, la única condición que ponemos es que bajen. Los, los alimentos básicos y retrotraiga el 11 de septiembre que tampoco eran tan buenos precios porque perdiste la elección no que te estoy diciendo los precios claro. cuándo no no al 11 de septiembre de, de agosto perdón claro. el 11 de agosto cuando era dos días antes de que perdiste la elección exacto eh, eh, entonces estás diciendo mire retrotraiga el viernes 11 11 de agosto que no eran unos precios extraordinarios eran los precios que te permitieron perder la elección. Bueno, ahora imagínate cómo está. Si con esos precios perdiste, imagínate sí. ahora que de y subiste la tasa de interés. Totalmente. Bueno, por eso esto no... Guillermo, eh, esta sí. semana, mientras muchos sí. estábamos Hablando todavía... A los populares, sí, perdón. Mientras muchos estábamos todavía un poco choqueados por los resultados electorales, vos fuiste uno de los pocos dirigentes que, al hablar con los medios, ya planteabas algunas hipótesis a futuro, ¿no? Eh, por ejemplo, un hipotético escenario en el que el programa de Miley daría de bruces contra la realidad. ¿Cómo te parece que podríamos pensar eh, este después, este día después de una derrota del campo popular con este nuevo escenario? No, pero no es el campo popular. Hay que terminarla con eso. Si aumentar la comida no es campo popular, sos gorila. No, porque si no es un lío esto, ¿viste? Claro. No, termínenla con ese con el campo popular. ¿Cómo va el campo popular a 3.500 pesos el kilo de asado? Razón, Salvo que vos me digas que el campo popular no sé que por qué, viste, qué sé yo. No, no, el campo popular se expresa con precisión. Si vos tenés cara, cara a la comida, sos gorila. Punto. Te llame como te llame. Porque si no hacemos un lío en el análisis, muchachos. Bien, estamos de acuerdo. Hacemos un lío en el análisis. ¿Sabes? ¿Sabes lo bueno, que... entonces no se entiende que es el campo popular. Sí. El asado a 3.500 pesos, con lo que vos ganas hoy, y habiendo deteriorado el salario popular, no es campo popular. Si vos vas a hacer política en contra de los trabajadores, formales o informales, no sos campo popular, sos gorila. Y eso te ¿Está lleva... Claro? Después eso... podés decir, no, mirá, tengo gorila con este matiz, tengo gorila con este matiz. Bueno, pues son gorila. Hay que decir las cosas como son. Si no hacemos un lío, y entonces no nos entendemos ni nosotros. Yo ¿sabes? creo que ahí la pregunta va por, por el lado de que como se vienen viendo las cosas, ojalá no, de nuevo, ojalá salga esa mano providencial, pero hay que empezar a pensar el día después, y vos empezaste a pensar algunas cosas uh -huh. el día después. Yo eso lo... estoy de acuerdo, eso estoy de acuerdo. El día después, porque hay mucha probabilidad de que le gane, está bien, pero no es que le ganó al campo popular. Claro. El tema es cómo ponemos, si talón, no... a pu... cómo ponemos talón a tierra después, dónde ponemos talón a tierra, quiénes. Digo, esto claro, que vos decís. Toda, él, él, él plantea hacer una revolución. Sí. Por lo tanto, el, el pie a tierra es organizando la contrarrevolución dentro de la ley, el orden, todo lo que uh -huh. corresponda, ¿no? Nadie está hablando de una cosa. Ahora, él habló de revolución cuando hizo su discurso el día del éxito, el día que ganó. Uh -huh. Domingo él dijo: Voy a hacer una revolución. Lo que ustedes piensan que está bien, está mal. La justicia sí. social es injusta. Bueno, ahí tenés donde vos te vas a zancar, en la doctrina peronista. Sí, es la que reivindica con... la justicia social. Eso y con Francisco. O sea, ir en contra de decirle el maligno a, 
claro. al Papa. Bueno, bueno, está, está, sí, el demonio, el maligno, lo que fuera, bueno, bueno, porque es todos los que piensan la justicia social. Uh -huh. Esa es una frase escrita hace 60 años, ¿eh? no es una frase que se le ocurrió a él ahora. Eso no, está no, no, no. En, en, los, en, 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 en los discursos fundacionales, en los libros fundacionales de la escuela austríaca, ya está esa historia. Que la justicia social es injusta, ya está. Él la copió y está muy bien, y será el primer presidente que está en condiciones de operar en esa dirección. Y levanta una, Eso está... levanta una agenda vieja, porque levanta una agenda 2030. O sea, por un lado ten, ah, tuvimos bueno. un progresismo que levantó varias cuestiones, promoviendo el individualismo desde la agenda 2030, ¿no? o sea, la, la falta de fe, la falta de comunidad, y esa misma falta de fe y esa misma falta de comunidad la, la levanta hoy mi ley yendo en contra de la iglesia, mm. ye, eh, planteando que este, sos soberano e, e, e individual, que, que tus decisiones so, solo son tuyas, no habla de, no, 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 está lejos de decir no nos podemos realizar en una sociedad que no se realice. Me parece que ahí hay algo, digo, y es una agenda vieja, es lo que vos decís respecto de, de Trump-Bolsonaro, que tienen otra, otras particularidades, pero que no es la Agenda 2030. Desde ya. Entonces, ¿cómo ponemos el rodilla en tierra? Es muy sencillo. Hay que esperar que empiece a trabajar y vos solidificarte en tu doctrina. Quedan dos doctrinas, la doctrina peronista y la doctrina austríaca, para llamarla de una del anarcocapitalismo. Bueno, esa, esas dos doctrinas entran en confrontación dentro de la ley y el orden. ¿eh? Y lo no, como corresponde, este, dentro del sistema democrático. Entran en confrontación. No es la doctrina de los radicales, no es la doctrina de los marxistas, es la doctrina peronista, que es la que va a generar los marcos conceptuales para debatir con mi ley. Bueno, esto lo vas a empezar a ver. Y él a su vez, desde su marco teórico y la realidad que no le responda, quizás se empieza a deprimir. Bueno, ahí veremos lo que pasa. En palabras tuyas tiene un ahí lío. Ahí veremos lo que pasa. En palabras tuyas tiene un lío bárbaro con los militantes también, ¿no? De, o, nosotros mm, el... Pero lógico, porque los militantes no tienen la agenda de él. No, el sábado pasado. Pues lo votan a él, pero sin la agenda de él. Exacto. El sábado pasado bueno. este, entrevistamos dos jóvenes este, libertarios y charlábamos sobre la aplicación del voucher, ¿no? Y, y, y hay, una, hay una contradicción ahí, hay un lío interesante que es pareciera que todas las acciones eh, individuales van a generar eh, algún tipo de beneficio colectivo. Y es como... Bueno, pero eso es lo que vos tenés que comprender que ellos no creen en el bien común. Sí. Entonces no existe el principio de comunidad. Existen solo decisiones individuales. Tampoco creen en el pueblo. ¿eh? Por eso son globalizadores. Ah, los que son... No existe el pueblo, existen decisiones individuales. Bueno, no, no es menor. Por eso Totalmente. te digo, cuando él dice que va a una revolución, va a una revolución. Él es Lenín, de otro lugar... Lenin tenía que transformar un pueblo religioso, profundamente religioso como el ruso, en un pueblo ateo. Para eso tuvo que revolucionar todo. Sí. No solo el derecho de propiedad, la manera de pensar, la manera de actuar, las ciudades, por eso existía la sociedad, la ciudad soviética. La arquitectura soviética no tenía nada que ver con la arquitectura en boga hasta ese momento. Claro. Hmm. Porque vos revolucionás desde tu marco teórico, Lenin estaba con, con, convencido de que tenía la razón. Y una vez que ganó, la empezó a aplicar. Bueno, este chico también, por eso habla de revolución. Curioso. Ahora, Lenin también tuvo los espacios de contrarrevolución. De hecho, el ejército rojo y apareció el ejército blanco. Curioso que nosotros... El ejército blanco por ahí terminó, tardó 70 años en ganar, pero ganó a la larga ya el ejército rojo, se terminó. Y hoy las iglesias florecen en Rusia, ¿está bien? Curioso que no son nosotros... católicos, son ortodoxos, pero claro. son cristianos, sí. Curioso que nosotros también, nosotros digo, yo me, me asumo peronista, eh, nosotros también en algún momento planteamos una revolución, una revolución de amor, una ¿Eh? revolución no, con por eso nos tiempo. vinieron la, Por eso nos vino la contrarrevolución y la revolución nuestra quedó inconclusa. Mm. Está clarísimo. Y hoy nos toca defender la traición en lo que planteas vos. 
<risa> claro, porque son las raíces permanentes de este pueblo extraordinario, porque nosotros creemos en el pueblo, creemos en las raíces, creemos en el ser nacional, creemos que la justicia social, todo eso del lado del bien, no del lado del mal. Eh... Bueno, él dice que es al revés, que nosotros estamos influenciados por el maligno. Y por eso se la agarra con el Papa. Bueno. A nosotros a veces... Pues todo lo que a vos te formó tu abuelo y tu papá estaba mal. Bueno, entonces tu abuelo y tu papá te decían que rezaras. Y en el enino y te dice que tenés que ser ateo. Bueno, listo, que sos un fetichista, que sos esto, que sos aquello. Y toda la sociedad tiene que ir en ese lugar. Fue y le hicieron creer que sí, pero seguían rezando de noche. Claro. Ya vas a tener que... Bueno, la misa en la catacumba pasó lo mismo, ¿no? Lo dijimos sí. hace mucho tiempo. Uh -huh. Quizás nos toque dar las misas en la catacumba, simbólicamente diciendo, ¿no? Mm. Es que el peronismo atraviese ese momento. Otro momento de resistencia. Particular. Eso es importante que entendamos que si no bajamos la comida, no estamos frente a un gobierno. Porque hay un límite para decir el campo popular. El campo popular se expresa en las realidades conducentes. Si no, estamos como esa teoría que te pego todo el día, pero te amo. ¿Cómo es esta historia? Ah, no puede ser, ¿está bien? Si Total. te pego y te lastimo subiendo el precio de la comida a las 10 de la mañana del día inmediatamente superior, el día su post posterior al de las elecciones, no, vos no me podés decir que te amo y que sos el campo popular, no haces parte del campo popular, sos gorila. Total. ¿Vos venís, qué define ser gorila? Vos, eh? ven, vos venís charlando y, y de hecho tuviste a algunos de tus este de, de tus candidatos dentro del de movimiento obrero, de, de, de digo, compañero del sindicato del vidrio, compañero de, de ANSES, eh, habló Pablo Moyano el otro día y dio un discurso, dio un mensaje muy muy claro. Hay, hay diálogos, venís charlando, te venís encontrando con algunos empresarios, con algunos... No, yo creo que hay que, hay que dejar pasar el tiempo, hay que dejar hay que dejar tranquilo, cada uno tiene que ir expresándose. ¿no? También la, eh, viste, hay que darle, los compañeros tienen que ser libres, tienen que... Se expresó en Frank, sí. no porque habló, porque hablamos, se expresó. Sí, sí. Que fue, me parece, la, la, el, el... Hola. Se desconectó. A ver si vuelve la, la conexión. Hola. Sí, acá, acá volvemos, acá volvemos. Perfecto, Pero bueno. Bien. El problema es que nos estamos moviendo y ya se va a volver a cortar en cualquier momento. Bueno. Eh, en breve te, te vamos a liberar. Te, o sea, te, te dejamos este, y te agradecemos bueno. mucho la comunicación. Eh, antes este, nos encantaría que vengas, que veas la radio. Estuviste por teléfono hace un par de años hablando por otro, en otros programas, pero bueno, si en algún momento se da la posibilidad de que vengas y que hablemos este, completo, sería... Con o sea, todo gusto, que no... Lo que pasa, ustedes que tan solamente los sábados, ¿cómo es el programa? Nosotros estamos los sábados, hay otros programas y nosotros este, trabajamos de manera muy... Es una cooperativa la radio, así que trabajamos en la producción. Si, si se te abre un hueco ajeno, es que en, este, 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 en este horario es cuando, viste, trato de claro. tomar un poco de aire, sí. cosas, algo, alguna cosa, viste. Sí. Entonces, sábado a la tarde trato de moverme un poco. Bueno. Termino la reunión de la básica y trato de moverme. Está y bien. ahora estoy yendo a moverme con los compañeros, digamos, pero me estoy yendo a mover, por eso se corta la señal, porque estamos en movimiento. Estás, este, vas estoy a... manejando yo, pero estamos en movimiento. ¿Vas a ir este, vas a ir a, vas a ir a Luján este año? Sí, sí, lo, todavía la voluntad nuestra es ir a Luján. Está Así bien. que seguramente vamos a ir. Después hay que ver, viste, uno propone y Dios dispone. Hay que ver cómo llegamos con la salud. La Virgen pero te Uno ayuda. propone y Dios dispone. Dicen ¿Eh? que la Virgen te ayuda, que hay un momento en el que te lleva la Virgen. No hay duda de, 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 de General Rodríguez, a Luján te lleva la Virgen. <risa> sí. no hay duda. Eh, problema... Un abrazo grande, amigos. Gracias muchas por Muchas gracias. Chao, Guille. Muchas abrazo. gracias. Un cariño grande. ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta la chao. próxima. Chao, chao. Bueno, estábamos hablando con Guillermo Moreno. Eh, nos hubiera gustado profundizar, uh -huh. tener un poco más de tiempo de, de, de aire con él.
eh, seguramente vamos, vamos a hacer a, a alguna, a alguna otra entrevista, algún otro encuentro. Eh, nos vamos a ir con un tema eh, muy, muy particular, muy al gusto de, de Moreno, me parece. Y cuando volvamos vamos a tener un segundo invitado. Vamos. 